ടൂൺ മീഡിയ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഓൺലൈൻ വാർത്താ ചാനൽ ന്യൂസ് അറ്റ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് വാർത്തകളുടെ അവസാനം പി എസ് സി യു പി എസ് സി എക്സാംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ പേരും സ്ഥലവും സഹിതം രേഖപ്പെടുത്താം ശരി ഉത്തരം പറയുന്നവരുടെ പേരുകൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ശരിയായ ഉത്തരത്തോടൊപ്പം പറയുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു വികസനത്തിന് വെടിയുണ്ടകളെക്കാളും ബോംബിനേക്കാളും ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജൂണിൽ കാശ്മീരിൽ നടന്ന ബാക്ക് ടു വില്ലേജ് എന്ന പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായത് അതിശയകരമായ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ദൂരെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പോലും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു കാശ്മീർ ജനത മികച്ച ഭരണം കാംക്ഷിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമായ മൻ കി ബാത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന പ്രസംഗത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമർനാഥ് തീർത്ഥയാത്രയെപ്പറ്റിയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു കർണാടകയിൽ പതിനാല് വിമതരെ കൂടി അയോഗ്യരാക്കി സ്പീക്കർ അതോടെ മൊത്തത്തിൽ പതിനേഴ് വിമതരാണ് കൂർമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുവാനാകാതെ നിൽക്കുക അതിനിടെ യെദ്യൂരപ്പ ഇന്ന് വിശ്വാസ വോട്ട് നേടും ആശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട മൂലധനം കേരളത്തിലില്ലെന്ന് ടെലികോം സെക്രട്ടറി അരുണ സുന്ദരരാജൻ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ വ്യക്തികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഐ ടി ആക്ടിലെ നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്നും അരുണ സുന്ദരരാജൻ പറഞ്ഞു ഏറെക്കാലം കേരളത്തിലെ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന അരുണ സുന്ദരരാജ് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് വിരമിക്കും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വിമർശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ലെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ എറണാകുളത്ത് സി പി ഐ മാർച്ചിനെതിരെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും കാനം വ്യക്തമാക്കി അതിനിടെ തനിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ പതിച്ചവർ പാർട്ടി ബോധമില്ലാത്തവരാണെന്ന് കാനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നെടുങ്കണ്ടത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച രാജ്കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും ജുഡീഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പാണ് സംസ്കരിച്ച് മുപ്പത്തേഴ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൃതദേഹം വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിനായി ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സിന്റെ സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വാരിയെല്ലുകളിലേറ്റ പരിക്കാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എസ് ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി അന്തരിച്ചു എഴുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള റെഡ്ഡി ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗ് മന്ത്രിസഭയിൽ പെട്രോളിയം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു അന്തരിച്ച ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പര്യടനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് യാത്ര തിരിച്ചു ബെനിൻ ഗിനിയ ഗാംബിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രപതി സന്ദർശിക്കുക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിനെതിരെ സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസി ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം എലിയ കിമിക്സിനെതിരെയാണ് ട്രംപ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അധിക്ഷേപം നടത്തിയത് ഇരുപത്തേഴാം വയസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് പാകിസ്ഥാൻ പേസ് ബൌളർ മുഹമ്മദ് ആമിറിനെതിരെ മാധ്യമങ്ങളും മുൻ താരങ്ങളും അതിനിടെ ആമിർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ബ്രിട്ടണിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു കാനഡയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ടൂർണമെന്റിൽ യുവരേജ് സിംഗ് നയിക്കുന്ന ടൊറന്റോ നാഷണൽസിന് തകർപ്പൻ ജയം ഫാഫ് ഡുപ്ലൈസി നയിച്ച എഡ്മാൻഡൺ റോയൽസിനെ രണ്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ടൊറന്റോ നാഷണൽസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് യുവരാജ് ഇരുപത്തൊന്ന് പന്തിൽ നിന്നും മുപ്പത്തഞ്ച് റൺസ് എടുത്തു പി എസ് സി യു പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫോർത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പെഡോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദാറ്റ് പെഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് വിഭാഗം എന്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുക എന്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രോക്ലമേഷൻ ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ബിച്ച് കിങ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച രാജാവ് ആരാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഈസ്
എന്നും വാർത്തകൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തൂ അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഈ ചാനൽ എത്തിക്കൂ ശുഭദിനം